Primera parte. El encantador desencantado. Procelianda. Oh, cállate, Berceret. ¿No reconoces nuestro bosque? Vamos. ¿Ves, Bercelet? He gastado al menos 16 pares de sandalias en cinco años recorriendo el mundo para penetrar los misterios. Y me doy cuenta de que la felicidad se halla aquí, en Procelianda, donde solo tenemos amigos. <risa> ¡Qué alegría estar de nuevo en casa! ¿Te acuerdas, Bercelet? La construí con mis propias manos. Morgana, deberíamos volver. Ya casi hemos llegado al árbol de los deseos. Me prometió mi padre que no saldríamos del castillo. Dice que Vortigen, el rey bárbaro que ambiciona nuestro reino, ronda por el bosque con sus hombres. ¡Qué bobada! ¡Eh, oh, Vortigen, estamos aquí! ¡Cállate! Puede que tu padre sea el rey, pero dice muchas tonterías. A ver si me alcanzas. <risa> No puedo utilizar siempre la magia, Bercelet. Si no, nunca haría nada con las manos. Aunque... De vez en cuando... Para los toques finales, por ejemplo. ¡Domus perfecta! Mi viejo amigo Bercelet, por fin vamos a poder disfrutar de un merecido descanso. Lejos de los hombres, de las intrigas 
y de los tumultos de la guerra. Sí, sí, yo también me alegro mucho de verte, bola de pelo, pero no podrías ir a jugar a otra parte. Voy a echarme una siesta. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Que el peligro la fecha? Oh, ¡En pie, Bercelet! Ya echaremos la siesta más tarde. Tú serás mi rey y yo seré tu reina. Jura que te casarás conmigo, Arturo. Antes tendría que pedir permiso a mi padre. Promételo y bésame. O si no, le diré que no ha salido del castillo a pesar de su prohibición. Bueno, te lo prometo. ¿Te has olvidado del beso? a unos niños atajo de cobardes? ¿Quiénes sois? Yo soy Vortigen, el rey bárbaro. ¿Y tú quién eres, viejo espantapájaros? Soy Merlín, el encantador de Brocelian. ¿Un encantador? <risa> Nunca he decapitado a uno. <risa> ¡Atadle! ¡Atravesadles! ¡Non sasit para velum! No sé, Bercelet, no es un sortilegio muy novedoso, pero funciona. ¡Espada Gemcielum! ¡Espera! ¡Volveremos a encontrarnos, maldito mago! No tengáis miedo, niños. No pasa nada. a volver a verte entre nosotros, Merlín. Para serviros, mi rey. Ya lo he visto. Acabas de salvar la vida a mi hijo y su prima Morgana, que me han desobedecido. No seáis muy duro con ellos, mi rey. La educación es la obra de toda una vida. Tienes razón, Merlín. Además, tu sabiduría y tus grandes conocimientos hacen de ti el preceptor que necesita a mi hijo para sucederme en el trono. Ah, sí. No, uh, no. Es demasiado honor, mi rey. No, y además, he vuelto a Brocelianda para disfrutar de un merecido descanso lejos de las intrigas de los hombres. Ya es suficiente. Partamos. Lo sé, Bercelet. ¿No se le dice que no a un rey? Ay, yo quería ser ermitaño y termino de profesor. Basta con sumar los números de la misma naturaleza y poner los segmentos uno tras otro como demostró Euclides. Fantástico, Arturo. Aprendes muy deprisa. Dentro de un mes habrás terminado todo el programa. Dime, Merlín, ¿por qué la manzana cae en lugar de salir volando como los pájaros? ¿Por qué la leche es blanca si las vacas comen hierba verde? ¿De verdad quieres saberlo? ¿Vienes a jugar conmigo? Vamos, Arturo, ve a distraerte. Ya llevamos seis horas en clase. No, prefiero estudiar. Tienes que hablarme de Arquímedes, Merlín. Oh, sí, Arquímedes. Todos estos grandes árboles del bosque de Brocelianda fueron plantados por tu padre. Algún día, cuando tú seas rey, verás cómo todos ellos... Vamos, deprisa. ¡Muévete! Es mágico. Verá, 
Además, esta llama verde se consigue mezclando partes iguales. Reconocemos a Saturno gracias a ese anillo. Estudiemos Júpiter. Es el planeta más próximo. Encuéntralo. Vamos. Mira bien por ahí. Bajo ese lecho hay pequeños huevos. ¡Oh! a casa. Arturo se cansará de aprender. Los príncipes suelen cansarse pronto. No es cuestión de días, de semanas como mucho. Pero Merlín, nadie puede saber lo que... Diez años sí, después. ¿Sabes que los animales ven el color de tu alma? Si tu corazón es puro, acudirán a ti. ¿Puedo tocarla? Lo decidirá ella. El rey Pendragón y sus invitados, el rey Leo de Grans y su hija, la princesa Ginebra. Mi hijo Arturo y Merlín, su preceptor. Y yo soy Morgana. ¿Rey Leo de Grans? ¿Princesa? Os doy la bienvenida. ¿Acaso sois muda, princesa Ginebra? Oh, cuando no tengo nada que decir, sí. ¿Hay algo que deseéis hacer, princesa Ginebra? Me gustaría visitar los jardines. ¿Queréis acompañarme? ¡Qué buena idea! Por desgracia, no hay en el mundo nada, ni nadie, que pueda separar a Arturo de sus queridos estudios. Excepto una princesa. Entonces podríamos considerar un acercamiento entre nuestros dos reinos. Así haríamos frente a ese Vortigen que aterroriza toda la región. Es el encuentro de dos joyas. Aquí, a la derecha, a la derecha. Estoy sin aliento de tanto reír. A mí también se me ha acelerado el corazón. Dos joyas no bastan para hacer una corona. Fijemos la fecha de la boda y así se hará. Te toca, Ginebra. De acuerdo. Vamos. Con cuidado. Uno, dos, tres. Por aquí. Por aquí. Ahora todo recto. Avanza. Sí, a la derecha. Todo recto. Todo recto. Estás loca, Morgana. Cálmate, primo. No es más que un juego. Un juego peligroso. ¿Y qué? El juego importa por lo que puedes perder en él. O ganar en él, prima. Si añado una pizca de eléboro a esta solución, ¿qué es lo que ocurrirá? Arturo. ¿Eh? No, no lo sé. Desde que Ginebra se fue, no sabes nada. Te has convertido en un libro sin páginas. La amo, Merlín. Solo pienso en ella. Ya no ansío aprender, solo amar. En ese terreno... Creo que Ginebra puede ayudarte mucho mejor que yo. Tienes razón. Es hora de que vivas como hombre y de que yo regrese a mi bosque. Qué lástima que no puedas quedarte hasta el plenilunio. Oh, sí, mi rey, pero es la luna roja. Aparece solo cada cuatro años. Y es en esa época cuando los druidas vamos a recoger muérdago con una hoz de oro. Lo comprendo. Entonces no vendrás a la boda. No. ¿La boda? ¿De qué boda habláis, padre? De la tuya, hijo mío, a menos que Ginebra no sea de tu agrado. He ahí una pregunta cuya respuesta conocemos. ¿Y 
Merlín, es el mejor día de mi vida. Arturo, desconfía de un corazón herido. Merlín. ¿Oh? Gracias, Jan. ¿Perceled? <risa> Lancelot, baja inmediatamente de ese árbol, te vas a caer. Ven a buscarme, mamá. No voy a subir ahí. Ya no sé qué hacer contigo. Voy a llevarte con Merlín para que se encargue de tu educación. ¿Merlín? ¿El mago? Uh -huh. Siempre he soñado con conocerle. Vaya. ¿Cómo habéis podido aceptar esa unión? No la he aceptado, la he organizado, Morgana. La alianza con Leo de Grans protegerá al reino de los ataques de Vortigen. Además... Pero Arturo prometió casarse conmigo bajo el árbol de los deseos. Teníamos 12 años. Fue una inocente promesa de niños. ¿Inocente? Pues bien que me besaste. ¿Besaste a tu prima? Ella me obligó. Oh. Morgana, compartimos nuestros juegos. Siempre serás mi amiga, mi confidente si quieres, pero jamás mi esposa. ¿Por qué? Porque no te amo y amo a otra. Ahí tienes tu respuesta. Tú lo has querido, Morgana. ¡No tenéis ningún derecho! Arturo, es mío. Es mío. Te habla tu rey, Morgana. Mi hijo se casará con Ginebra, lo quieras o no. tan feo llevas, no te pega nada. No he venido a pedirte consejo sobre mi ropa, tía. Antes de contarme tus desgracias, <ríe> prepárame una buena poción muy caliente. <ríe> más casarte con Arturo o llegar a ser reina. Arturo, pero si me caso con él, seré reina antes o después. <ríe> Puede que antes de lo que crees. ¿Estás bien, tía? Ya ves que no, no hagas preguntas estúpidas, Morgana. ¿Quieres amor? Te propongo antes la venganza. ¿Te interesa? ¿Qué venganza? Bueno, solo tendrás que hacerte amiga del peor enemigo de tu enemigo. Morgana del Castillo de Pendragon solicita audiencia. Regístrala, ya va a pasar. La boda de Arturo y Ginebra tendrá lugar en primavera. El rey contratará numerosos criados para la ocasión. Bastará con introducir a algunos hombres de fiar que intervengan cuando yo dé la señal. ¿Y qué harás con los guardias del castillo? Están invitados a un gran banquete de fiesta en las cocinas del rey. Los envenenaré a todos. Me pareces muy joven para traicionar a tu rey. No te equivoques, mi corazón tiene más de un siglo. ¿Por qué iba a creerte? 
Tal vez quieras tenderme una trampa. El amor es una trampa, no la venganza. Solo te pido una cosa. Deja con vida a Arturo. Es mío. Dime, mamá, Merlin es mucho más fuerte que tú. Mucho, mucho, tampoco hay que exagerar, ¿eh? Yo también sería fuerte si no hubiera dejado mis estudios de hada para criarte. Él es fuerte con el fuego y tú solo con el agua. Sí, eso es, cariño. Mamá es fuerte con el agua. ¿Estás segura de que es por aquí? Espera, voy a mirar. La tumba de los gigantes, el árbol de los deseos, el valle sin retorno... No sale la cabaña de Merlin. Pero no estamos lejos. Continuemos. Cuando veamos a Merlin, no olvides hablarle muy alto, Lancelot. ¿Por qué? Porque es muy viejo. Bueno, supongo. Uh, unos troncos para pasar el invierno. Un buen libro de astronomía, unos cuantos paquetes de tabaco y por fin estaremos tranquilos, lejos de tumultos. ¡Merlin! ¡Merlin! ¿Qué pasa ahora? Esto me da mala espina, Bercelet. Yo no soy Merlín. Merlín no está. ¿Entendido? ¿Merlín? ¿Es esta la casa de Merlín, el gran mago? Yo diría más bien la cabaña. Tiene una casa muy original. ¿Quiénes sois? Yo soy el caballero Lancelot y ella es mamá, el hada Viviana. Vivo en el castillo sumergido en el fondo del lago de Paipón, al otro lado del bosque. Si os ha metido agua en las orejas, ¿por qué habláis tan alto? Porque mamá dice que Merlín es muy viejo y está completamente sordo. Merlín oye perfectamente. ¿Qué queréis de él? He leído en mi medallón mágico que Lancelot es el caballero elegido para encontrar el Grial. ¿El Grial? ¿El cáliz de todos los poderes? ¿Un niño? Cuando sea mayor. Y venía a veros para que seáis su profesor. ¿Qué? Para buscar el Grial, el valor debe unirse al conocimiento del más grande de los magos. Ah, sí, sí, pero no. Merlín ya se dejó atrapar durante diez años en el castillo. Merlín no está de acuerdo, no está de acuerdo en absoluto. Y, 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 y además Merlín no está aquí. ¿Ah, no? ¿Y quién sois vos? Yo... yo soy Tabar. ¿Tabar qué? Tabar, el leñador, el leñador del bosque. Cuido de la casa de Merlín cuando él no está. ¿Y dónde está? Se fue. A recoger muérdago con unos... Eh, unos amigos, unos amigos druidas. Son un montón lejos, muy lejos. Pues sí que es una pena. ¿Eh? Y mi buen Tabar, ¿podríamos solicitar vuestra hospitalidad hasta que vuelva? Ah, sí, no, 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 no. Va a tardar mucho en volver. Regresar a vuestra casa, la Viviana, es lo mejor. Vamos, buen viaje, hombrecito. Creo que nos hemos librado por los pelos, Bercelet. ¡Oh! ¡Para! ¡Detente ahora mismo! ¡Un árbol es un ser vivo, muchacho! También nosotros íbamos a hacernos una cabaña para esperar a Merlín, ya que vos nos negáis vuestra hospitalidad. ¡Ni cabaña ni Merlín! ¡Volved a vuestra casa! No, he venido a ver a Merlín y por todas las truchas de mi lago, si es necesario, le esperaré hasta que las uñas de los pies me lleguen a la nariz. Oh, te he dicho que pares, le haces daño. El árbol es como nosotros. Ve, oye, siente. Parecéis muy sensible para ser leñador. Así no batiréis muchos árboles. Uh, solo corto madera muerta. ¿Ah? Guarda tu espada, Lancelot. Esperaremos a Merlín encogidos en un agujero. Uy. Os alojaré en el cobertizo por esta noche. Solo por esta noche. Eso evitará que nos devoren los lobos. Si vienen, yo los haré pedazos. De momento intenta no decapitarme. Para, Vamos. Lancelot. No le tiene miedo a nada, ¿sabéis? Gracias por vuestra amabilidad. Tenéis un corazón inmenso, señor Batar. Eh, sí, pero es solo por hoy. Y además me llamo Tabar, oh, no Batar. Perdón. Eh, disculpe, ¿no tendríais un trapo de sobra para que pueda limpiar un poco? 
Un trapo, un trapo. No tengo ningún trapo. Y no voy a cortar una de mis túnicas. Esa mujer tiene mucha cara, es increíble. ¿Qué? ¿Cómo que tiene los ojos bonitos? Oh, puede ser, no me he fijado. Sea como sea, si no se va mañana, yo mismo la arrojaré de nuevo a su lago. ¿Y ahora qué pasa aquí? Mamá ha dicho que estaba muy sucio y era muy pequeño. ¿Tenéis una escoba? No hace falta que sea mágica, una normal. Suelta ese tronco, Lancelot. A Merlin no le gusta que le toquen sus cosas, ni sus trapos, ni sus escobas. Lancelot, ve a coger unas flores para animarlo un poco. Parece que estamos en una cueva. No, yo lo haré. ¿Quién sabe lo que me arrancaríais? Con dos o tres violetas bastará. Con sus ojos azules quedará perfecto. En verdad es amable ese babar. Hace una hora que nos conoce y ya nos coge flores. Es Tabar, mamá. Ah, sí. No es babar. No consigo recordar su nombre. Qué raro. Ten un poco de carpa seca y huevas de trucha. ¿Otra vez pescado? ¿No hay chuletas? ¿Chuletas, cariño? En el fondo del lago no hay cerdos. ¿Sí? Os he preparado algo. Un caldito de salvia y perifollo. Así que cocináis. En mis ratos muertos. También le he puesto trébol de cuatro hojas para que os traiga suerte en el camino de regreso. Gracias por el trébol, pero la cuarta hoja me resulta indigesta. Voy a ver si encuentro otra cosa. No, no, no. Nos las arreglaremos con nuestras modestas provisiones. Un surtido de pescado... Y este suculento pastel que he preparado yo misma. Yo también sé cocinar. Bueno, entonces que aproveche. Gracias. Y que vuestro caldo os mantenga caliente en vuestra enorme y fría cama. <risa> Madero ordenado. Leñador, claro. Mamá, ¿cuándo llegará Merlín? ¿Puedes mirarlo en tu medallón? No merece la pena, cariño. Está muy cerca. Vamos, deprisa, deprisa. Quiero que todo esté impecable. ¿Quién cocina para los guardias? Se encarga ya, señora. Eso huele de maravilla. Ah, es un guiso de jabalí con trufas. Uh -huh. Requiere un banquete de fiesta también para los guardias. Mm. Le falta un poco de cilantro. Señora, jamás se pone cilantro en este guiso. Jamás, jamás. Hoy es un día especial, no uno cualquiera. El príncipe se casa. Ah, así que échale un poco de cilantro. Y no me discutas.
doy dos minutos para desaparecer. Mírame, hay agua por todas partes. Te juro, Bercelet, que si vuelvo a verla... ¿Un poco de pastel? Hay que comer por la mañana. No, gracias, cuido, mi línea. Ah, sí, pues no estáis tan... No está delicioso, realmente delicioso. Creo que deberíais recortaros un poco la barba. Os haría más joven. Y cortaros también el pelo, lo tenéis muy seco. ¿Seco? A propósito, ¿cómo es Merlin? Uh, conmigo ha sido siempre muy amable. Quiero decir, físicamente. Entre nosotros, ¿es una vieja momia arrugada? ¿Camina con dos bastones? No, no, es, es un hombre muy ágil todavía. <risa> Dicen que es un viejo maniático, que tiene miedo a las mujeres. De eso nada. No tiene miedo a nada ni a nadie. Es un encantador. Habla con los árboles, los animales, lee en las almas. ¿Y qué leéis vos en la mía? Uh, pues nada. Yo no soy Merlín. En el fondo, todos sus poderes, ese magnetismo, deben hacerle muy atractivo, ¿no? Oh, no se puede negar. Tengo muchas ganas de conocerle. Mira esos pájaros, Lancelot. Vienen del fin del mundo para anidar en el bosque. En realidad no. Es una bandada de palomas. Las han soltado en el castillo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque hoy se casa el príncipe Arturo. ¿Ah, sí? ¿Mm? El cabello seco, vieja momia arrugada, la barba demasiado larga... Modum crónica. A ver... Gruida. 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 Efectivamente. Rodín de los bosques. Uh. Un poco joven. Pirata del Caribe. Ya lo he hecho. Francisco I. Oh. Oh, no. Por venir y futuro. Por venir y futuro. Oh. Oh. Ay. 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 Oh. ¿Qué os ha pasado? Ay. Me he torcido la muñeca intentando cortar ese tronco. ¿Por qué queríais cortar ese tronco? Para ser útil mientras espero a Merlin. Nunca he sabido cortar leña. Enseñadme vos, que sois leñador. Pues sí, pero ¿de qué os servirá? Crío sola, mi hijo. Debo hacer de todo. ¿Os queda bien la barba? El pelo estaría mejor más largo. Es muy sencillo. Se coge el hacha con las dos manos. Así, firmemente. Se levanta por encima de la cabeza y se da un golpe justo en medio. Eso Ay. no es cortar leña, es agar. Solo os mostraba el movimiento. ¿Vais a dejar de tomarme por estúpida? ¿Qué queréis decir? Vos no sois Tabar el leñador. Sois Merlín el mago. Si fuera mago, no necesitaría un hacha para partir este pobre tronco. Pensad un poco, a Viviana. ¿Insistís? Muy bien, vos lo habéis querido. ¿Qué vais a hacer? ¿A dónde vais? Voy a lanzarme de lo alto de esa roca. Es que estáis loca. Si sois un mago, me detendréis en el último momento para salvarme la vida. Si sois tapar el leñador que no sabe cortar troncos, me aplastaré cuando llegue al suelo como una tortita. Oh, ¡No lo hagáis! ¡Haga Viviana! ¡Deteneos! ¡Viviana! ¡Bajad de ahí enseguida! Decidle a Lancelot que ponga un ramo de violeta sobre mi tumba. ¡Viviana! ¡Viviana! ¿Estáis bien? Sois Merlín, más o menos. No comprendo qué ha pasado. ¿Estáis bien? Todo lo bien que puede estar. Oh. Lo siento. Os he dejado hecha papilla. No estamos más que preocupaciones. Nos marcharemos en cuanto pueda. Oh. 
caminar. Podéis tomaros un tiempo. No hay prisa. Mira. Hoy vais a hacer un juramento de por vida y a formar una familia. En el día de mi muerte tú serás rey, Arturo. Y tu reina, Ginebra. Os deseo una larga vida, padre. Y que eso ocurra lo más tarde posible. Ese día, mi espada, mi fiel Excalibur, será tuya, hijo mío. Es mágica e invencible. Un día cayó del cielo y se clavó en una enorme roca. Con la cual se talló la primera piedra para edificar el castillo. Y albergar a la familia real generación tras generación. Ella te protegerá de tus enemigos. Es un gran honor, padre. Buen trabajo, Morgan. Ahora hace tu día. ¡Vamos! El joyero solicita ser recibido para presentar los anillos nupciales. Oh, son una maravilla. Tallados por un artesano celta ciego. Asegurémonos al menos de la talla. Que entre. Señores, para serviros. Pero no son los anillos. ¡No le mates, Bortigen! ¡Ven conmigo! ¡Déjame volver! Para. ¡Han secuestrado a mi mujer y matado a mi padre! ¡Los guardias han muerto envenenados! ¡Es un combate perdido de antemano! ¡Huyamos y regresemos otro día! ¡Vamos! Cuidaré de tu Excalibur. Jamás tendrás mi espada. Jamás. tenerle a él, no a ella.
Vamos, Arturo. Manteca de luciérnaga, huevos de rana, helechos machacados. Es muy eficaz. Eso espero, porque huele muy mal. ¿Por qué nos mentisteis? Porque aspiro a vivir tranquilo en mi bosque, por eso. No está bien mentirle a un niño. Lo sé, Lancelot, lo reconozco. Hice mal. Y además Lancelot necesita un modelo, es muy importante para él. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no tiene padre, lo tuve con un vikingo. Que os sedujo y os abandonó. Es un gran clásico entre los vikingos. Nada de eso, murió ahogado cuando iba en barca por mi lago. Ah, para un vikingo, morir yendo en barca... Es de ser torpe. Es verdad, me topé con el único vikingo que no sabía nadar. A ver, mirad. Es ese. Sí, es el típico vikingo. Ese soy yo con 16 años. ¿Fuiste y sirena? Uh -huh, una crisis de adolescencia. Se me pasó rápido. Esos son mis padres. Mi padre. Bebía muchísimo. Ah, oh, el alcohol es una lacra. Ah, no, bebía agua. Siempre nadaba con la boca abierta. Murió de eso. Ese es mi pequeño Lancelot. Acababa de cumplir un año. Mm, era muy despierto ya de pequeño. Sí, lo era. Cuento con vuestra sabiduría para ayudarle en la búsqueda del Grial. Sí, pero nadie sabe si lo encontrará. Claro que sí. Yo, aunque abandonara la escuela de magia en tercero, las hadas nos atascamos mucho en los estudios cuando tenemos que ocuparnos de un niño. Pero no soy idiota. Yo no he dicho eso a David. Mira aquí. No me lo he inventado, es él con el Grial. Sí, pero yo quiero retirarme lejos de los tumultos. Hablad más bajo, se ha dormido. Bueno, iré a acostarle. ¿Qué es ese grito? Parece un gato salvaje. No, es un zorro. Un zorro blanco que imita el grito del gato salvaje. No es un buen presagio. Cerrad bien la puerta. Si ocurre algo, ¿puedo llamaros, Merlín? Dejaré abierto. No tengáis miedo, Viviana, estoy aquí. El lancelot ha desaparecido y hay un caballo fuera. El caballo del príncipe Arturo. Tiene manchas de sangre. ¿Sí? Algo muy grave ha ocurrido en el reino. ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Despertad! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Lancelot! ¡Mamá! ¡Lancelot! ¡Arturo! No respira. y recuperar a Ginebra. Despacio, Arturo, despacio. Shh. Antes tienes que recobrar las fuerzas. Solo te tengo a ti para ayudarme a recuperar mi trono, Merlin. También podéis contar conmigo, príncipe. No soy más que un hada, pero me las arreglo. Yo también estoy con vos. Eres muy valeroso, muchacho. Te nombraré caballero. 
Gracias, mi rey. ¿Sois rey ahora que vuestro padre ha muerto? Basta, Lancelot. Deja descansar a Arturo. Sois muy amable al ofrecer vuestros servicios, pero... ¿Qué? ¿Vais a impedirme defender el reino? Es extremadamente peligroso. Esos bárbaros son unos monstruos. ¿Y vos queréis combatirle con el príncipe hecho trizas? Esperad, aún me quedan poderes. Sí, bueno. Vuestros poderes son un tanto inciertos. Nos necesitáis, Merlin. Bercelet, no te asustes. Voy a intentarlo otra vez. Trolem canem surgit. Vamos mejorando. Vamos mejorando. ¡Cálmate! No te pongas nervioso. Canem surgit. Viviana tiene razón. Desde que ella está aquí no soy el mismo. Hay algo que no funciona. Tengo que ir a ver al maestro Cantor. Solo él podrá darme una explicación. Ordenaré que arranquen la lengua esos gritones. Eso solo conseguirá que os odien más. Pendragón era un buen rey que amaba a su pueblo. Yo no quiero que me amen, quiero que me obedezcan. Solo obedecerán a aquel que blanda Excalibur, la espada mágica caída del cielo. Sí, pero tú no eres Merlin, no tienes el poder de hacer reaparecer a Excalibur. Todavía no. He trabajado toda la noche, señores. La estratagema funcionará de maravilla. Cuando la falsa Excalibur está clavada en el tronco, solo puede salir gracias a este mecanismo. Con esta rama, podréis accionarlo con vuestro pie. Muy buen trabajo, Herrero. Es cierto, puedes estar orgulloso. ¿Por qué lo has matado? Si hubiera hablado, habría estropeado su maravilloso trabajo. De aquí, agua de allá, pasé riqueza por el mar. En mi cuerpo manantial que me da felicidad. Agua de aquí, agua de allá, pasé riqueza por el mar. Agua de allá, sienta bien. Perdón, disculpad. No, no pasa nada. Oh, llegáis justo a tiempo. ¿Podéis pasarme la toalla, por favor? Oh, estoy muerta de frío. Oh, 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 oh. Muchas gracias. ¿Queréis que os frote? Sí. Es agua de manantial, está fría. Sí. Oh, ¡Qué bien! Así entraréis en calor. Oh. ¿Esa es la tapa de mi caja de mandrágora? Ingenioso, ¿verdad? Los agujeros reparten el agua sobre el cuerpo. Lleváis aquí tres días y ya agujereáis mis cosas. ¿Dónde la habéis encontrado? En el trastero. ¿En el tras...? ¡Es mi laboratorio! Oh. Y no quiero que entre nadie en mi laboratorio. <risa> Perdonad. Oh. No tienes que disculparte, no pasa nada. Creo que tengo un plan. Ah. Por fin, una conversación interesante. Y con un encantamiento, Merlín sube el rastrillo. ¿Estáis seguros de la fórmula, Merlín? Ah, oh, no, Viviana. Es una buena idea, Arturo. Os vuelvo invisibles, entráis en el castillo... Y a los guardias y los encerramos en las mazmorras. Durante ese tiempo ahogo a vuestra prima Morgan en un pantano apestoso lleno de ranas furiosas. Nos ocuparemos de eso más tarde, Viviana. Ya veremos. Sí, lo importante es Ginebra. Tan solo quería decir que yo también puedo hacer encantamientos poderosos. ¡Mamá, mamá! ¡Merlín! ¡Unos cazadores! 
cazadores me han dicho que Excalibur ha caído del cielo. ¿Qué? El que le arranque de su tronco de árbol será proclamado rey de Brocelianda. Vamos, no hay un minuto Esperad, que perder. Esperad, Arturo. Puede que sea una trampa de Vortigen para atraparos. Tienes razón. Vortigen y sus hombres te reconocerán. No puedes ir con tu verdadero rostro. Yo me encargo. Ponme el cabello largo y rubio. Y los ojos claros, como los príncipes venecianos. Ah, oh, ya veo lo que te gusta. No has visto un príncipe veneciano en tu vida, Merlin. Esto es justo lo que yo quería. Un príncipe veneciano es demasiado llamativo. Debes confundirte entre la gente, Arturo. ¡Consiga arrancar esta espada de aquí! ¡Sí! ¡Es el asesino de mi padre! ¡Sí! ¡Cálmate, Arturo! Gorty, que parece muy seguro de sí mismo. ¿Qué quieres decir? Tú mataste a nuestro rey. Es el quien nos envía la verdadera Excalibur para acabar con tu impostura. ¡Atrapadle! ¡Morgana! No me obligues a recurrir a los grandes encantamientos. Si Vortigen arranca esa espada de la roca, me rendiré sin violencia. Lo juro. Intentarlo. ¿Eh? Soy Arturo y pagarás por la muerte de mi padre. Yeah! <laughs> 
Capitán. Los importan. Por todos los ruidas, los importan. Los importan. No han podido desaparecer. Sí, con Merlin todo es posible. Buscad, buscad hasta el último matorral. Por aquí. Te creía muerto. Me salvaron los campesinos. Habría dado la vida por vuestro padre. Y lo haré también por vos, mi rey. Puede que sea tu rey, pero puedes seguir tuteándome. Mientras tanto, callaos. Esa piedra caída del cielo es una señal, Arturo. Tu padre sigue aquí. Y vela por ti. Sí, pero le he fallado a su recuerdo. Y ahora Vortigen tiene a Excalibur. Estoy dispuesto a recuperarla. Esta misma noche, si es necesario. No. Vortigen y Morgana son unos enemigos demasiado poderosos. Catán, reúne a algunos hombres de confianza y fieles al rey y ven con nosotros a la cabaña. Arturo, vuelve con Viviana y Lancelot y cuida de ellos. ¿Por qué? ¿A dónde vas? La situación es grave. Debo consultar a Cantor. ¿Cómo has podido dejar escapar a Arturo una vez más? Al diablo con ese alfeñique. Tengo el trono, el castillo, la espada. De hecho, solo me falta una reina. Es cierto. Un rey sin reina es como una chimenea sin fuego. Tiene que ser hermosa. Sí, pero no demasiado hermosa. Si no serán todo envidias y celos. O inteligente. Ningún problema. Pero tampoco demasiado. También puedo callarme. Obediente y sobre todo dulce. Dulce, pero no blandengue. Creo que Ginebra encajará perfectamente. A Ginebra ni la toques, Vortigen. Ginebra se pudrirá en las mazmorras del castillo. Ese es su destino. Si tanto la odias, ¿por qué la mantienes con vida? Para que me sirva de cebo. ¿De cebo? Tu principito es un cobarde que huye como un conejo ante un cazador. Arturo no es un cobarde. En cuanto a ese viejo loco de Merlín, sus hechizos ni siquiera me han despeinado. Jamás vendrán aquí. Pues si ellos no vienen a Ginebra, será Ginebra la que irá a ellos. Haz correr la voz de que Ginebra será trasladada en la luna llena al castillo de Bortigen. Bien. Y haz que prepare mi caballo. ¡Deprisa! Tía Ferrosa, soy Morgana. Creía que iba a morir sola, pero aquí estás tú. No digas tonterías. Voy a darte un poco de agua. Ni hablar al diablo el agua. Sabes perfectamente que detesto el agua. Me encuentro mal. Es como si me hundieran clavos en los huesos. He dado muerte a tanta gente que sé reconocerla cuando me ronda. ¿Qué querías? Vengo a por un hechizo. El maleficio de los rostros. Oh. Este es el gran libro de sortilegios del infierno. En este libro están todos los secretos del mal. Es para ti. Pero no sé si yo sabré utilizarlo bien. <risa> De pequeña arrancabas las patas a los saltamontes. Siempre fuiste mi preferida. <risa> ¿Quieres convertirte en una hechicera? ¿Quieres fundirte en los entresijos de las fuerzas oscuras? Sí, para servir a mi amor. Ah, en la vida hay más cosas que el amor, sobrina. Está la riqueza, el poder. Morgana, ¿quieres que te inocule? Las fuerzas del mal antes de morir. ¿Eh? Sí, quiero.
respiro, manos. De Merlín, qué alegría volver a verte. Cantor, maestro. No habéis cambiado nada, es increíble. <ríe> Muy amable, pero sabes, cuando se pasa de los 200 años, uno se empieza a oxidar un poco, ah. ya lo verás. En cambio, tengo la impresión de que tú has rejuvenecido. Oh, en apariencia, me acabo de cortar un poco la barba y el pelo, unos pequeños arreglos. ¿Ah, sí? A mí me parece que más bien es un fuerte viento el que sopla en tu vida. Si no me equivoco, el rey de Brocelianda se va a la ruina. Es absolutamente necesario que hagas algo, Merlín. Uh, lo intento, pero no lo consigo. Ya no puedo. Transformé a mi pobre perro en un inmundo troll. Disfracé al pobre Arturo como a un espantapájaros con una horrible pelambrera color zanahoria. ¡Qué idea tan rara! Sí, y además el encantamiento se desvaneció antes de que yo lo decidiera. El príncipe recuperó su verdadero rostro y estuvimos a punto de morir allí. No... Pierdo mis poderes, ya no soy el mismo hombre. Tu corazón ha cambiado, Merlín. ¿Has encontrado a alguien? No. Solo he sido hospitalario con esa hada. Hay que ayudarse entre personas del mismo genio. <risa> Siempre has mentido muy mal. No te defiendas. Has caído bajo los encantos del hada Viviana, el hada del lago. Ah, encantos... Es una buena persona, guapa, muy agradable, pero bueno, no hay que exagerar. Merlín. Lo cierto es que ha trastornado toda mi vida. Yo estaba solo, tranquilo, no pensaba más que en mí, y ahora... Ahora solo pienso en ella. Ah, sí. Ayer no eras más que una mitad, pero hoy eres uno. Uno y medio. También está Lancelot, su hijo, al que adoro, y ella quiere que lo críe prácticamente. Hazlo, porque hará grandes cosas gracias a ti. ¿Ah, sí? Eso es lo que dice su madre. Pero no olvides que nosotros, los truidas y los magos, si encontramos el amor, nos debilitamos, nos volvemos profundamente humanos, hasta perder todos nuestros poderes si realizamos el acto carnal. Pero he estado con otras mujeres, Maestro Cantor, sin perder mis poderes por ahí. Claro que has estado con otras mujeres, desde luego. Pero ahora has encontrado el amor. Es increíble. Para tu edad eres un terrible adversario. Me he contenido para no heriros, mi rey. Oh, he tenido suerte. Arthur, esta tarde trasladarán a Ginebra al castillo de Bordeaux. Probemos suerte, Catán. A vuestro servicio, mi rey. Llevaré a algunos hombres que han sido leales a vos. Yo también voy. No, Lancelot, tú te quedas aquí. Sería más razonable esperar a Merlín. No hay tiempo, Viviana. Nos arreglaremos sin sus poderes. Bien, mi rey. Nos bastará con el valor. ¡Ya!
Veo que las mazmorras no han podido con tu belleza, Ginebra. ¿Para qué has venido, Morgana? ¿Para arrebatármela? No. Voy a dejar que el tiempo y las ratas se encarguen de ello. Te compadezco. Arturo no te amará jamás. ¡Arturo es mío! Pasará conmigo la noche de bodas que tú querías robarme. Arturo preferiría morir antes de entregarse a ti. ¿Pero quién ha hablado de mí? Pobre tonta. ¿Habéis entendido bien? Al menor ataque, simulad el combate y emprended la huida. Si emprendemos la huida, evitaremos resultar heridos. ¿Más preguntas? ¡Vamos! ¿Sin mí? Pues sí. ¡Bebamos! <risa> Tenían tanto miedo que me ha parecido oírles decir ¡Mamá, mamá! Es normal, son bárbaros, pero todos tienen madre. Bebamos. <risa> Perdón. Y vosotros. Nadie se va a marchar de aquí sin haber recogido todo esto. Viviana, hay algo que no me gusta. Los hombres de Vortigen son unos guerreros temibles y, sin poner en duda el valor de los nuestros, esta victoria me parece demasiado fácil. ¿Dónde están Arturo y Ginebra? Están enamorados en el árbol de los deseos. ¿Y cómo estaba Ginebra? ¿Débil, alegre, triste? No lo sé, no la he visto. ¿No la habéis visto? Catán, ¿cómo iba vestida Ginebra? Con un vestido negro, de terciopelo, creo. ¿Un vestido negro? Pero fue capturada y encarcelada el día de su boda. Es verdad, nadie se casa de negro. ¿No te han hecho daño, mi amor? No. Pero tenía miedo de Bortigen y su brutalidad. Pues tenías más que temer de mi prima y su furia destructora. Yo creo que simplemente actuó así por amor hacia ti. Al diablo su amor. Por su culpa mi padre ha muerto y un bárbaro se sienta en mi trono. No, creo que es malvada. Pero ella te ama. ¿Crees que podrás perdonarla algún día? Jamás. Si la tuviera delante la mataría con mis propias manos. Dicen que le hiciste un juramento de matrimonio. Por favor, teníamos 12 años. Sin embargo, era de tu agrado. <risa> De pequeña era casi agradable, pero la malicia y la acritud endurecieron los rasgos. Pronto será tan fea como su tía Ferrosa. <ríe> Al contrario que tú, amor mío. Preciosa mía. ¿Qué te pasa? ¿He dicho algo que te ha ofendido, Ginebra? No. 
Hazme tu mujer, Arturo. Miserarum parare amor capilis. ¿Repasáis vuestros hechizos, Merlin? No, los agrupo, es para reforzarlos. No, y pensad un poco antes de hablar, Viviana. Se estudia en primer curso. ¿Tus poderes no pueden actuar a distancia? No, para los asuntos amorosos prefiero estar allí mismo. A mí personalmente me parece muy indiscreto. Miserarum parare amor capilis. ¿Qué decís? Eso es para cambiar el color del cabello. Os he dicho que los agrupo. Tu cabello, Ginebra. Es negro como las plumas de los cuervos. La voz, Merlín. ¿Os olvidáis de la voz? No, no se me ha olvidado. En los desencantamientos eso es lo último. Vox veritas expectrum. No lo comprendo. Debe de ser algún sortilegio. ¿Esa voz? Yo conozco esa voz. ¡Eres Morgana! Sí. Y te prefiero muerto que en brazos de otra. Fesit capitulum. Una palabra más y de huello a vuestro rey. Y yo te cortaré la cabeza. ha iniciado a Morgana en las puertas oscuras, ¿está claro? Si son oscuras, no puede estar claro, mamá. <risa> Bien dicho, Lancelot. La bruja ferrosa era su tía, Viviana. Estaba destinada a ser druida, pero pactó con el mal. Yo voté para que fuera excluida de nuestro círculo de druida. Siempre me guardó rencor. ¿Habrá pasado a Morgana su juramento? Puede ser. Bortien y Morgana han oscurecido el cielo sobre Procelianda. Hay que actuar lo más rápido posible. Tienes razón, os propongo que ataquemos esta noche. Con nuestra sed de venganza y los grandes poderes de Merlín venceremos. Uh, los claro, grandes poderes sí. no lo son todo. Habrá que utilizar la espada y solo somos un puñado de hombres. Más una mujer. Yo también. No, láncelo, tú eres solo un niño. Estoy harto de los magos, yo quiero ser caballero. <risa> Entonces te quedarás aquí con tu madre. Esperad, yo también tengo poderes. No me quedaré aquí de brazos cruzados pelando patatas. Viviana, podría ser muy peligroso. No tengo miedo. Yo tampoco. Tu valor te honra, Ada Viviana. Eres bienvenida. Pero Arturo... Merlín, el rey ha hablado. Y cuando ha hablado, ha hablado. Viviana, yo quería... Vos... Vos... Tus ojos... Tu cabello, tu perfume... Cuando estás aquí, solo pienso en ti. Y yo... Solo pienso en ti, incluso cuando no estás. Es aún peor de lo que creía. ¿Ah, sí? ¿Es una catástrofe? Sí, bueno, no. Pero el reino está en peligro. Debo permanecer, ¿cómo decirlo? Concentrado. ¿Podrías volver a tu casa? Solo hasta que te olvide un poco. ¿Que me olvidas? Que lo intente. Debo cumplir con mi deber, Viviana. Haz lo que tengas que hacer, Merlin. Pero no conseguirás olvidarme. Adelante. 
Utilice el hechizo para levantar el rastrillo. Nos encontraremos dentro. Oh, el hechizo. El hechizo, qué fácil es decirlo. Eh, cuidado. Vamos. Exabrid. Rastrillum levare. Estoy obsesionado con ella. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué le veo? Pues nada. Ahora que lo pienso, nada de nada. Exabrid rastrillum levare. ¿Qué hace? Es una descarada que juega a las princesas asustadas mientras vive en el lodo de las profundidades de su lado. ¡Ella no me merece! ¡No quiero volver a verla nunca! ¿Lo has entendido? ¡Jamás! ¡Exabrid rastrillum levare! ¡Vamos, vamos! ¿Lo ves, Bercelet? No creo ni una palabra de lo que acabo de decir, pero cuando me enfado con ella funciona. ¿Es así? Cosas de magia. Vamos, ven, Bercelet. Vamos a liberar a Ginebra, las mazmorras están por allí. No, Arturo, antes hay que recuperar a Excalibur. La espada nos protegerá de los ataques. Por eso tenemos plena confianza en ti, Merlin. Vamos. Eh, sí, pero también en la espada es mejor. segura de que vendríais. ¿Por qué te has hundido en las fuerzas del mal, Morgana? Porque el mal no me decepciona, Merlin. No como el amor. Mi 
Pobre Merlín. Qué triste espectáculo. Tú que fuiste un mago tan poderoso. Has ganado, Morgana. Reconozco mi derrota. Hagamos las paces. Excelente, Merlin. Si conservas el poder de hacer aparecer flores, puedo contratarte de jardinero. Antes de tomarme a tu servicio, ten cuidado de regarlas bien. Has heredado los poderes de Ferrosa, pero también sus flaquezas. Tu tía debía de tener unos 12 años. Estábamos los dos en la escuela de druidas y yo evité que se ahogara. Concibió un miedo espantoso al agua. Y por eso desde aquel día no volvió a lavarse. ¿Lo sabías? No, no, pero lo olía. ¿Y qué? ¿Piensas luchar contra mí lanzándome a la cara todos los jarrones del castillo? Tengo algo mejor. Lancelot. Aquí estoy, Merlín. ¿Quieres que la deshuese como un pollo? No, gracias, muchacho. Tu madre está aquí, supongo. Sí, estoy aquí. Lo he oído todo y ya sé lo que tengo que hacer. tarde para ti. Si quieres abandonar las fuerzas del mal, puedo ayudarte. ¡Jamás! ¡Jamás renunciaré a mis poderes! Lo siento mucho, Morgana. Debes morir. Viviana. ¡No! ¡Está bien! ¡Detente! ¡Tú ganas! ¡Has ganado, Merlín! Pero déjame elegir mi muerte. Sea... Prefiero morir en el fuego. Todo ha terminado, amor mío. Morgana ha muerto. Vamos a ser felices, te lo prometo. Sola gota de agua. Te transformaré en pato. Te lo había advertido, Gordín. Seguirás siendo un pato toda la noche. Y si tengo hambre, te asa. He aquí el rey y la reina de Brocelianda. 
Pero sois todavía muy jóvenes. Y la tarea que os aguarda es muy dura. Cumpliré con mi deber como hizo mi padre. La mayoría de los reyes son tristes, viejos, barrigones. No hablo de vuestro padre, Arturo. Ni de vuestro suegro. Pero por una vez vamos a tener unos reyes jóvenes y guapos. Es estupendo. Además, el valor no tiene nada que ver con la edad. ¿Verdad, Merlín? Ah, oh, sí, sí. Desde luego. <ríe> en todo caso, la frase me gusta, la recordaré. Con sus conocimientos, Merlín nos ayudará a tomar las decisiones correctas. Oh, sí. Pero no, yo solo aspiro a vivir tranquilo en mi bosque, lejos de las intrigas del mundo. Y de los tumultos de la guerra. Bien, regresemos. Antes de que os vayáis, por su valentía y su habilidad, quisiera nombrar a Lancelot caballero del reino. ¡Gracias! ¡Gracias, Arturo! O sea, mi rey. Te quedarás en el castillo y Catán será tu maestro de armas. Te enseñaré un par de estocadas secretas. <risa> Pero, ¿no es Lancelot un poco joven para ser caballero? Mamá, por favor. El valor no tiene nada que ver con la edad. ¿Lo has dicho tú? Cierto. ¡Viva el rey! ¡Viva la reina! Siempre es una alegría regresar a mi vieja cabaña. Sí, es un lugar muy agradable. ¿Mm? Ah. Bueno. Voy a... a volver al fondo de mi húmedo lago. Puedes quedarte, si quieres, unos días. No me gustaría abusar. No abusar, esa es tu principal cualidad. <risa> Espera, Viviana. Lo que vamos a hacer podría traer consecuencias muy graves, para mí sobre todo. ¿De qué se trata? Es difícil de decir. ¿Es que no me deseas? Sí, te deseo más que a nada en el mundo. Ese es el problema. No te creo. ¿No me crees? ¿No me crees? Pues te lo voy a demostrar. Pero Berlín, ¿qué haces? <risa> ¡Ya, hasta ver, ¡Cállate! ¡Viviana! ¡Dios mío!